from Rotterdam to Prague in one day. One locomotive, 40 containers, 1,000 kilometers. Optimizing the logistics chain. In 18 hours transit time from Rotterdam to Prague. A betrouwbare service and a snelle transit time. Klanten met grote vervoerstromen hadden in het verleden waarschijnlijk wel 10 tot 50 vervoerders. Nu kunnen wij onze klanten die 1000 kilometer verderop zitten exact vertellen wanneer zij hun grondstoffen gaan ontvangen. For years, the Iceland transport company Samskip has been using these intermodal train connections through the port of Rotterdam. In 2010, they decided to extend focus to Eastern Europe. Samskip erkende ongeveer drie jaar geleden dat er nieuwe volumes vanuit het Oostblok zouden komen vanwege de verhuizingen van productieprocessen. Daar zijn we op ingespeeld. Het eerste jaar resulteerde dat in een beperkte 300 containers. Het tweede jaar 600 en wij verwachten dit jaar het vijfvoudige daarvan. Samenwerking met SCA Interforest, importeur in bulk van pulp en papier, biedt ons de mogelijkheid alleen geladen containers in beide richtingen te vervoeren en zodoende het intermodale concept te optimaliseren. Om de markt te overtuigen van wegvervoer naar intermodaal vervoer over te stappen, heeft Samskip met de Technische Universiteit van Delft een module ontwikkeld die de CO2-besparingen calculeert en weergeeft. Bijvoorbeeld op het traject Rotterdam-Praag is dit 50% ten opzichte van truckvervoer. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het wegvervoer steeds kostbaarder is geworden. Dat komt door de invoering van de Duitse mout. Er is steeds meer regelgeving wat kostenverhogend heeft gewerkt. Als je daar ook nog een keer bij optelt dat er steeds meer productiecapaciteit naar het oosten van Europa verplaatst wordt, betekent dat je dus echt wat moet gaan doen als logistiek dienstverlener. Het grote voordeel van intermodaal vervoer is dat het enorm betrouwbaar is, het milieu een hele grote winnaar is, maar ook dat we binnen 18 uur in Praag staan en een paar uur later staan we op de drempel bij de krant. Een ander belangrijk argument om gebruik te maken van intermodaal vervoer is dat we per container 4 ton meer mogen laden. Hierdoor kunnen we een aanzienlijk kostenvoordeel behalen ten opzichte van het volledig wegvervoer. Op dit moment hebben we zes keer per week een gegarandeerde mogelijkheid om containers te vervoeren naar Praag. The largest intermodal haulier in the Czech Republic is Metrans. They handle the entire route from Rotterdam, across the Betuwe route, through Germany to Prague, without changing locomotives. The tube line is uh, very helping for this, uh, for this project because the transit time from Rotterdam is very short time. Port of Rotterdam makes support for intermodal transport and intermodal ideas. In the future, the road transport will be more expensive and intermodal transport will be cheaper. In Prague, containers are unloaded and stationed on six axle trucks designed to ship heavier containers for delivery within the region. Trucks then proceed to load full containers at the surrounding factories to deliver these to Prague for the train heading back towards Rotterdam. One of these factories supplies the raw materials used for AdBlue, a carbon dioxide reducing product for trucks. Onze grondstofleverancier bood ons de mogelijkheid om de intermodale transport via de trein te doen. Wij hebben verschillende organisaties benaderd die ons die service konden bieden. En we zijn uiteindelijk gekomen bij Samskip in combinatie met Port Rotterdam wegens de goede service en de betrouwbaarheid. En dat is essentieel voor onze planning. Een voordeel is dat we intermodale zending kunnen combineren via hubs zoals Port of Rotterdam. Uh, tegelijkertijd kunnen we ook de payload verhogen, we kunnen meer laden. En uh, daarmee besparen we 10 tot 50 procent op de transportkosten. In Rotterdam, de full containers are distributed across Europe through the Rotterdam Network.